முக்கிய செய்திகள் கூட்டணியின் இலச்சினையை இன்று வெளியிடுகிறது இந்தியா கூட்டணி பாஜக அரசை வீழ்த்துவது குறித்தும் முக்கிய ஆலோசனை அதானி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் யாருடையது நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட ராகுல் வலியுறுத்தல் தண்ணீர் திறப்பில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தன்னிச்சையாக முடிவு கர்நாடகாவுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு பதில் பதினெட்டாம் தேதி கூடுகிறது நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவை நிறைவேற்ற திட்டமா வணக்கம் வணக்கம் இந்தியா கூட்டணியின் லட்சணையை எதிர்கட்சிகள் இன்று வெளியிடுகின்றன வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிக்க எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளன காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சமாஜ்வாதி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட இருபத்தாறு கட்சிகள் இணைந்துள்ள இந்த கூட்டணியின் முதல் கூட்டம் பீகார் தலைநகர் பாட்னாவிலும் இரண்டாவது கூட்டம் பெங்களூரிலும் நடைபெற்றது மூன்றாவது கூட்டம் மும்பையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே திருமதி சோனியா காந்தி திரு ராகுல் காந்தி செல்வி மம்தா பானர்ஜி திரு மு ஸ்டாலின் திரு ஷரத் பவார் திரு ஃபரூக் அப்துல்லா திரு லாலு பிரசாத் யாதவ் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் திரு டி ராஜா திரு சீதாராம் யெச்சூரி திரு தேஜஸ்வி யாதவ் திருமதி மெஹபூபா முப்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்தியா கூட்டணியில் புதிதாக இரண்டு கட்சிகள் இணைந்துள்ள நிலையில் இருபத்தெட்டு கட்சிகளைச் சேர்ந்த அறுபத்து மூன்று தலைவர்கள் நேற்றைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் அப்போது தொகுதி பங்கீடு நாடு முழுவதும் பேரணி போராட்டங்கள் நடத்துவதற்கு தனித்தனி குழுக்கள் அமைக்கப்படுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் துணைத் தலைவர் திரு உமர் அப்துல்லா பிரதமர் வேட்பாளர் குறித்து தற்போது அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறினார் जहां तक अगर आप मुझसे पूछें मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है हमें किसी प्राइम मिनिस्टर फेस का ऐलान करने का इलेक्शन हो जाने दीजिए बहुमत आने दीजिए उसके बाद फैसला होगा இதனிடையே கூட்டத்துக்கு முன்னதாக குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் குறித்து கூட்டணி கட்சி தலைவர்களிடம் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்போது பாஜகவிடமிருந்து நாட்டை காப்பாற்ற எதிர்கட்சிகள் ஓரணியில் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்பதையே அனைத்து கட்சியினரும் ஒருமித்த குரலில் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இன்று இரண்டாவது நாளாக நடைபெறும் கூட்டத்தில் இந்தியா கூட்டணியின் லட்சணை வெளியிடப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேலும் கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் என்பது இன்று இறுதி செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதானி நிறுவனங்களில் முறைகேடாக முதலீடு செய்யப்பட்ட பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் யாருடையது என கேள்வி எழுப்பியுள்ள காங்கிரஸ் எம்பி திரு ராகுல் காந்தி இதுகுறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்தியா கூட்டணியின் மூன்றாவது ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க மும்பை சென்றுள்ள அவர் செய்தியாளர்களை அங்கு சந்தித்தார் அப்போது அதானி குழும முறைகேடுகள் தொடர்பாக தி கார்டியன் மற்றும் பைனான்சியல் டைம்ஸ் நாளிதழ்களில் வெளியாகியுள்ள ஓசிசி ஆர்பி அமைப்பின் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டினார் இந்தியாவிலிருந்து பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சட்டவிரோதமாக வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டு பின்னர் அந்த பணம் அதானி குழுமங்களில் முறைகேடாக முதலீடு செய்யப்பட்டது எப்படி அந்த பணம் யாருடையது என்று திரு ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பினார் ஒவ்வொரு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் மணி வென்ட் ஃப்ரம் இந்தியா வாஸ் சர்க்குலேட்டட் இன் டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ் அண்ட் தென் அதானி குழுமத்தில் சட்டவிரோதமாக பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ததில் அதானியின் சகோதரர் திரு வினோத் அதானி முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளதாக திரு ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார் திரு வினோத் அதானி மட்டுமின்றி அவருக்கு நெருக்கமான நசீர் ஷவான் அலி மற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்த சாங் சங்லிங் ஆகியோருக்கும் தொடர்பு இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இந்தியாவின் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் அதானி நிறுவனத்தில் சீனாவைச் சேர்ந்தவரின் முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டது எப்படி என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதானி குழும முறைகேடுகளுக்கான ஆதாரங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டே செபியிடம் வழங்கப்பட்டும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று திரு ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார் அதானி குழுமம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று அறிக்கை தாக்கல் செய்த செபி அதிகாரி தற்போது அதானி குழும நிறுவனம் ஒன்றில் இயக்குநராக இருப்பதிலிருந்தே அந்த விசாரணை எப்படி நடந்திருக்கும் என்பது தெரிய வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அதானி விவகாரத்தில் தாம் குற்றமற்றவர் என்பதை நிரூபிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு திரு மோடி உத்தரவிட வேண்டும் என்று திரு ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தினார் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் தட் தைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கிளியர்ஸ் ஹிஸ் நேம் அண்ட் கேட்டகாரிக்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் அட் தி வெரி லீஸ்ட் ஏ ஜேபி ஜேபிசி ஷட் பீ அலௌட் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருப்பது திரு மோடிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பதற்றத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்றும் திரு ராகுல் காந்தி கூறினார் 
அதானி விவகாரத்தை தொடும்போதெல்லாம் மிகவும் சங்கடமாகவும் பதற்றமாகவும் பிரதமர் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் காவிரியில் உரிய நீரை வழங்காமல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தன்னிச்சையாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள இடையீட்டு மனுவில் காவிரியில் தமிழகத்துக்கு தற்போது தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடையீட்டு மனுவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அரசு சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் மழை அளவு குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் நியாயமான அளவு தண்ணீரை திறந்துவிட கோரியிருந்ததாகவும் ஆனால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு ஆகியவை தங்கள் கோரிக்கையை கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆரம்பத்தில் வினாடிக்க பதினைந்தாயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிட கோரிய தாங்கள் கர்நாடகாவில் மழை அளவு குறைந்ததை கருத்தில் கொண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது முதல் செப்டம்பர் பனிரெண்டு வரையில் வினாடிக்கு ஏழாயிரத்து இருநூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க கோரியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதனை கூட கருத்தில் கொள்ளாமல் வினாடிக்கு ஐயாயிரம் கன அடி தண்ணீரை திறந்துவிட காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தன்னிச்சையாக உத்தரவு பிறப்பித்திருப்பது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிரானது என குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது எட்டு புள்ளி ஒன்பது எட்டு எட்டு டிஎம்சி அளவுக்கு தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டிருக்க வேண்டுமென்றும் ஆனால் அதை செய்வதற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தவறிவிட்டதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருப்பது காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு நன்கு தெரிந்திருந்தும் உரிய தண்ணீரை திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்துவிட்டதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசின் மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க கூடாது என்று கர்நாடக அரசு கூறியிருப்பது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த நேரத்தில் தேவைப்படாத விஷயங்களை கர்நாடக அரசு வேண்டுமென்றே மனுவில் கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் கர்நாடக அரசின் இடையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கடந்த ஜூலை இருபதாம் தேதி தொடங்கிய மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன கடந்த பதினோராம் தேதி வரை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் திரு மோடி பேச வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின ஆனால் இதை ஏற்க பிரதமர் மறுத்ததால் அவரை பேச வைப்பதற்காக அரசு மீது எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தன இதனால் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் மணிப்பூர் விவகாரமே எதிரொலித்தது மொத்தம் இருபத்தி மூன்று நாட்களில் நடைபெற்ற பதினேழு அமர்வுகளில் அமளிகளுக்கிடையே டெல்லி சேவை மசோதா தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு மசோதா உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று மசோதாக்களையும் இரு அவைகளிலும் மத்திய அரசு நிறைவேற்றியது இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் நாடு சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடும் வகையில் நடைபெறவுள்ள சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் பயனுள்ள விவாதங்களை எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே சிறப்பு அமர்வின் நிகழ்ச்சி நிரல் அடுத்த வாரம் இறுதி செய்யப்படும் என்றும் அதில் முக்கிய பிரச்சினை மற்றும் சில மசோதாக்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் வகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான சட்ட மசோதாவை கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மேலும் பொது சிவில் சட்டம் மகளிர் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட மசோதாக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனிடையே நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சிவசேனா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்படும் நேரத்தில் சிறப்பு அமர்வு கூட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன நிலவில் இயற்கையாக ஏற்பட்ட அதிர்வுகளை விக்ரம் லேண்டர் பதிவு செய்துள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்ய ஜூலை மாதம் பதினான்காம் தேதி சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெற்றிகரமாக நிலவில் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்க அதிலிருந்து பிரிந்த பிரக்யான் ரோவர் தென்துருவத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளத் தொடங்கியது ரோவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள லேசர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் கருவி நிலவின் தென்துருவத்தில் கந்தகம் மற்றும் வேறு பல சிறிய தனிமங்கள் இருப்பதை உறுதி செய்தது அங்கு சிறிய அளவிலான அதிர்வுகளை கண்காணிக்கும் வகையில் விக்ரம் லேண்டரில் இல்சா எனும் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது இது பிரக்யான் ரோவர் நிலவின் மேற்பரப்பில் சென்றபோது ஏற்பட்ட அதிர்வை கண்காணித்தது இந்நிலையில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரோவர் செல்லும் போது ஏற்பட்ட அதிர்வை விட கூடுதலாக இயற்கையாக நில அதிர்வு ஏற்பட்டதை இல்சா கருவி கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த அதிர்வானது பூமியில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது போல நிலவிலும் ஏற்படுகிறதா இல்லை வேறு ஏதும
அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை ஏலம் விடுவது தொடர்பான வழக்கு பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஹெச் ஏ மோகன் முன்பு கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தபோது ஏலம் விடப்பட வேண்டிய அறுபத்தைந்து சொத்துக்களின் பட்டியலை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்கு நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது ஜெயலலிதாவின் ஒட்டுமொத்த சொத்துக்களின் தற்போதைய மதிப்பீடு குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய முப்பத்தைந்து நாட்கள் அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதி விசாரணையை அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு கர்நாடக அரசின் கருவூலத்தில் உள்ள தங்க நகை உட்பட ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான அனைத்து சொத்துக்களையும் உடனடியாக ஏலம்பிட நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கிடையே ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சொத்துக்களை ஏலம்பிடும் பணியை நிறுத்தி வைக்க கோரி திருமதி தீபா தாக்கல் செய்த மனுவை பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஜெயலலிதா இறந்த காரணத்தினால் அவரது சொத்துக்களை ஏலம் விடாமல் தங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் திருமதி தீபா ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் ஜெயலலிதா இறந்த காரணத்தினால் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாரே தவிர அவர் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த அபராதத்தை நீக்கி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை என்று கூறி அந்த மனுவை பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்திருந்தது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களை ஏலமிடும் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் திருமதி தீபா மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் நீதிபதி திரு ஹெச் ஏ மோகன் முன்பு நேற்று இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது உயர்நீதிமன்றத்தில் தடை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கூறி மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார் தமிழ்நாடு அரசின் காலை உணவு திட்டத்தை தெலுங்கானா அரசு ஆய்வு செய்து பாராட்டியுள்ளதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு உதயநிதி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் நடைபெற்ற திருவள்ளூர் மாவட்ட திமுக இளைஞரணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திரு உதயநிதி கலந்து கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் எடப்பாடி திரு பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சியில் தான் நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நீட் தேர்வினால் இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தற்போது மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பெற்றோரையும் நீட் தேர்வு பலி வாங்குவதாகவும் கூறினார் நீட் தேர்வை தன்னால் மட்டுமே தடுக்க முடியாது என்றும் ஒவ்வொருவரும் உதயநிதியாக மாறினால் மட்டுமே இதனை ஒழிக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளிகளில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள காலை உணவு திட்டத்தை தெலுங்கானா அரசு அதிகாரிகள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வரும் நிலையில் ஒரே ஒரு பத்திரிகை மட்டும் அவதூறு பரப்பியுள்ளதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் பாஜகவின் ஊழலை சிஏஜி அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாக கூறிய திரு உதயநிதி இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்தியா கூட்டணியை மக்கள் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடிகளில் பேருந்துகள் லாரிகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் என வாகனங்களின் வகைகளுக்கு ஏற்ப எண்பத்தைந்து ரூபாய் முதல் நானூற்று எழுபது ரூபாய் வரை சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது இதில் ஆண்டுக்கு இருமுறை ஏப்ரல் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படுகின்றன அதன்படி தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்து ஒன்பது சுங்கச்சாவடிகளில் ஐந்து ரூபாய் முதல் ஐம்பத்தைந்து ரூபாய் வரை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் மீதம் உள்ள இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் நள்ளிரவு முதல் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது இந்த முறை மதுரை திண்டுக்கல் திருச்சி மேட்டுப்பட்டி உளுந்தூர்பேட்டை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது கார் வேன் ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் ஒருமுறை சென்று வர பழைய கட்டணம் எண்பத்தைந்து ரூபாயிலிருந்து தொண்ணூறு ரூபாயாகவும் இருமுறை சென்று வர நூற்று இருபத்தைந்து ரூபாயிலிருந்து நூற்று முப்பத்தைந்து ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மாதாந்திர கட்டணம் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுங்க கட்டண உயர்வு மேலும் சுமையை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர் கூட்டுறதுனால போக்குவரத்து செலவு வண்டி வாகனம்லாம் ஒன்றும் கட்டுப்படியாக பண்ணது வாடகை ஏறவில்லை இங்கே இருந்து சென்னை போகிறாங்க ஒம்பது டோல் கட் இருக்கு ஒம்பது டோல் கட்டுக்கு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா கூடிச்சுன்னா ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஏறுது ஏறம் லாரி பேருந்து உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் ஒருமுறை சென்று வர கட்டணம் இருநூற்று தொண்ணூறு ரூபாயிலிருந்து முன்னூற்று இருபது ரூபாயாகவும் இருமுறை சென்று வர நானூற்று நாற்பது ரூபாயிலிருந்து நானூற்று எண்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மாதாந்திர கட்டணமாக ரூபாய் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது ரூபாயிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றைந்து ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது 
விலைவாசி உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் சுங்க கட்டண உயர்வை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரோடு திருப்பூர் மாவட்டங்களில் வீசிய சூறை காற்றால் அறுவடைக்கு தயாரான முப்பதாயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று பலத்த காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் எண்ணமங்கலம் சங்கராபாளையம் கெட்டிசமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த வாழை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் பத்தாயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தது வேதனை அளிப்பதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் நேந்திரம் வந்து பயிரிட்டு வந்தனங்க நேற்று சாயந்தரம் அடித்த சூறாவளி காத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மரத்துக்கு மேலே வந்து பூரா அடிச்செல்லாம் ஒரே தும்சம் பண்டி எல்லாம் சாஞ்சு ஒன்றுக்கு மேலாத ஆயிடுச்சுங்க ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் இருந்தால் வெட்டி வெட்டி எடுத்துட்டுலாங்க ஒரு மரத்துக்கு செலவு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறுரூவாயிலேருந்து நூற்றம்பது வரைக்கும் ஆயிருக்குதுங்க அது வந்து இப்போ ஒரு ரூபாய்க்கு கூட அது பழம்லாம் வந்து பூராமல் உடஞ்சி நாசமாயிடுச்சு நேற்று சாயங்காலம் மிதமான மழை பெஞ்சுதுங்க இதோட சூறாவளி காற்று அதிகமாக வந்ததுங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் வாழைகள் நேந்திரம் செவ்வாழை கதளி இதெல்லாம் சேதமாக இருக்குதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு இருபது லட்சம் ரூபா மதிப்பீடு லாஸ் தானுங்க கோபிச்செட்டிப்பாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் கோரக்காட்டூர் சுடுக்காம்பாளையம் வெள்ளியங்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பத்தாயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன செவ்வாழை ரஸ்தாளி நேந்திரம் உள்ளிட்டவை ஒரு மாதத்தில் அறுவடை செய்ய வேண்டிய நிலையில் அனைத்து வாழை மரங்களும் சேதமடைந்ததாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் இடுவாய் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வீசிய சூறை காற்றால் இரண்டு ஏக்கரில் வாழை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன குலை தள்ளும் பருவத்தில் மரங்கள் முறிந்தது வேதனை அளிப்பதாக கூறியுள்ள விவசாயிகள் காப்பீடு செய்திருந்தாலும் சேதமான வாழைகளுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இழப்பீடு வழங்குவதில்லை என்று குற்றம் சாட்டினர் தமிழகத்தில் பத்து மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கல்பாக்கம் செங்கல்பட்டு திருக்கிடக்குன்றம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது வந்தவாசி சாணார்பட்டி நத்தம் திண்டுக்கல் சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொட்டிய மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது இதற்கிடையே வளிமண்டல கீழடுக்க சுழற்சி காரணமாக கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி பெரம்பலூர் நீலகிரி ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் இந்தியா கூட்டணியின் இலச்சினையை எதிர்கட்சிகள் இன்று வெளியிடுகின்றன அதானி நிறுவனங்களில் முறைகேடாக முதலீடு செய்யப்பட்ட பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் யாருடையது என கேள்வி எழுப்பியுள்ள ராகுல் காந்தி இதுகுறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க